Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education. And you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the video, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. All right, guys. If you want to view the full course, you can always go on the i button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So, guys, welcome to this lecture. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर जिसमें हम एक्ट्स एंड पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया की और ये लेक्चर बहुत ही छोटा होगा तीन चार और बचे हैं दो तीन और एक्ट बचे नाइनटीन 1919 उसके बाद आपका 1947 वाला हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद 1935 तो ये तीन एक्ट हम डिस्कस करते हैं आज चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज मॉन्टेक चैम्सफॉर्ट रिफॉर्म्स है ना तो चैम्फ मॉन्टेक हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चैम्फॉर्ड अपने वाइस रॉय थे है ना उस टाइम पे 1919 पे तो इनको हम इसको हम बोलते हैं मॉन्टेक चैम्फॉर्ड रिफॉर्म इसका ऑब्जेक्टिव क्या था क्यों ये आया था कि उस टाइम अगर आप यू नो हिस्ट्री फॉलो कर रहे हो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था इस टाइम पर नाइनटीन पे तो गांधी जी भी आ गए थे इंडिया में नाइनटीन में है ना तो उस समय क्या था बेसिकली यू नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही थी कि हमको गवर्नमेंट चाहिए खुद इंडियंस खुद अपने आप को मैनेज करें इस टाइप की बात हो रही थी सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही थी है ना तो इसका ऑब्जेक्टिव uh, ये था कि भाई हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे बट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ओनली है ना ऐसा नहीं है कि हम आपको खुद सेल्फ गवर्न करने को देंगे नहीं हम आप हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे बट दैट वुड भी अंडर द ब्रिटिश रूल है ना अंडर द ब्रिटिश एम्पायर उसके बाद क्या था कि सेपरेट इलेक्ट्रोट जो 1909 में मुस्लिम्स को मिले थे वो अब एक्सटेंड हो गए किसको किसको सिक्स को हो गए इंडियन क्रिश्चियंस को हो गए और एंग्लो इंडियंस को हो गए तो अब ये तीन कैटेगरीज को भी सेपरेट इलेक्ट्रोट्स मिल गया मतलब अब अगर कोई सिख को इलेक्ट करना होगा तो सिर्फ सिख कम्युनिटी ही उसको इलेक्ट कर पाएगी अगर इंडियन क्रिश्चन्स को के कैंडिडेट को कोई इलेक्ट करना होगा तो इंडियन क्रिश्चन्स की ही कम्युनिटी करेगी बाकी कोई वोट नहीं करेगा है ना दैट इज़ सेपरेट इलेक्ट्रोट उसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है जो सेंटर पे हमारी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको हटा दिया गया और उसको हटा के क्या लाया गया बाय कैमरलिज्म लाया गया तो बाय कैमरलिज्म क्या होता है बाय कैमरल क्या होता है कि भाई दो हाउसेस होते हैं जैसे आज के हमारे ज़माने में लो, लोकसभा और राज्यसभा है लोअर हाउस एंड अपर हाउस वैसे ही उस टाइम पर भी ये चीज़ बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर पर तो वहाँ पर बेसिकली उस टाइम काउंसिल ऑफ जो स्टेट था दैट वॉज अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं आज है ना दैट वॉज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड उसके बाद एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो कि लोअर हाउस जैसे इट्स लोकसभा टाइप जो सिस्टम था वो uh, ये इंट्रोड्यूस हुआ और पहली बार ऐसा हुआ था 1919 में कि डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया है ना तो जो मेम्बर्स थे इनके उनको डायरेक्टली इलेक्ट करने की बात की गई और uh, तो आपको याद रखना कि डायरेक्ट इलेक्शन पर इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम है ना जो फर्स्ट टाइम वाली चीज़ें होती वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुए थे 1919 में और इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो पिछले 1919 में इंट्रोड्यूस हुए थे ना तो 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है <coughs> डायरकी क्या है वॉट वॉज डायरकी तो डायरकी में बेसिकली क्या था डायरकी में जितने भी सब्जेक्ट्स है जैसे हम आज बात करते हैं ना यूनियन सब्जेक्ट्स स्टेट सब्जेक्ट्स है ना कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स इस टाइप की हम बात करते हैं ना तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम क्या हुआ डायर की जो सॉरी 1990 में क्या हुआ ये जो सब्जेक्ट्स थे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक तो थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है ना और एक थे आपके रिजर्व सब्जेक्ट है ना तो नाम से ही पता चल रहा है एक है ट्रांसफर एक है रिजर्व रिजर्व मतलब ये रिजर्व थे किसके लिए गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए मतलब इसमें सिर्फ गवर्नर जनरल का ही रोल था इसमें अगर कोई डिसीजन लेना है कोई एक्ट बनाना है तो वो सिर्फ गवर्नर जनरल करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एसिस्ट होकर है ना जबकि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसमें गवर्नर जनरल बेसिकली एडवाइस लेगा किसकी जो मिनिस्टर्स यहाँ पे आएंगे ना जो यहाँ अपर हाउस और यहाँ पे जो मिनिस्टर्स इलेक्ट होके आएंगे उनसे एडवाइस लेके ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे यू नो लॉ बनाया जाएगा ठीक है तो ये दोनों ये ये इस चीज़ को हम लोगों ने क्या बोला इस चीज़ को हमने बोला डायर की ठीक है तो डायर की अगर कोई पूछे तो क्या है डायर की इज बेसिकली कि सब्जेक्ट्स होते दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे ट्रांसफर और रिजर्व ट्रांसफर में गवर्नर जनरल एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पर काम करेंगे और रिजर्व में गवर्नर जनरल हैड अ इंडिपेंडेंट कंट्रोल मतलब वो खुद ही से ही डिसीजन
तो प्रोविंसेस के जो बजट थे और जो सेंटर का बजट था उनको पहली बार सेपरेट किया गया और प्रोविंशनल जो लेजिस्लेचर है उसको ऑथराइज़ किया गया कि भाई आप अपने लिए खुद ही बजट बना लीजिए है ना तो जो प्रोविंसेस में यू नो लेजिस्लेचर था उनको बोला गया कि अपने आप के जो प्रोविंसेस के लिए यू नो बजट है वो आप खुद बनाइए सेंटर अपना खुद बनाएगा है ना तो पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स को सेपरेट किया गया है ना उसके बाद छः तीन तीन मेंबर्स यू नो छः में से तीन मेंबर्स जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो अब इंडियंस रहेंगे है ना लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए गए किसके बेसिस से टैक्स एजुकेशन इन सब पे दिए गए तो मतलब आप अगर हाईली एजुकेटेड हो है ना तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा इस टाइप से यू नो फ्रेंचाइजी दी गई थी उसके बाद क्या था उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तो जो यू है हमारा है ना इसी टाइप का सिस्टम उस टाइम ये इस्टेब्लिश हुआ था कब इस्टेब्लिश हुआ 1990 में तो आपको याद रखना है कि ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में और दो पोस्ट क्रिएट की गई एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की दिस इज़ सिमिलर टू जो अभी हमारा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है उसी टाइप का पोस्ट उस टाइम क्या था प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट को उस टाइम बेसिकली जो हमारा आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है वो उस टाइम प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट हुआ करते थे वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 के एक्ट में ठीक है हाई कमिश्नर टू इंडिया वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज है ना तो ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी जितने पॉइंट्स बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना तो <coughs> दो पॉइंट्स ये भी देख लेना हाई कमिश्नर जो है वो इंडिया का अपॉइंट हुआ था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी इंडियन रेवेन्यू से आएगी ठीक है उसके बाद अगले एक्ट में पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन है ना अब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था देखो इसमें क्या था कि ऑल इंडिया फेडरेशन लाने की बात की गई थी फेडरेशन मतलब कि पावर्स को अब हम डिवाइड करेंगे है ना आ, किसी सिंगल यूनिट के पास पावर नहीं होगी मतलब ब्रिटिश पूरा कंट्रोल नहीं करेगा पावर को हम धीरे धीरे अब हम डिवाइड करेंगे तो इस ऑल इंडिया फेडरेशन में किसकी बात की गई थी किसके किसके बीच में पावर डिवाइड होगी गवर्नर्स के प्रोविंसेज के बीच में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज के बीच में और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में तो ये बोला गया था कि जो फेडरेशन होगी उसमें तीन लोग होंगे मतलब तीन पार्ट में तीन फेडरल यूनिट्स होंगे कौन से गवर्नर के प्रोविंसेस चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स है ना उसके बाद जो डायर की यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी हमने देखा था ना कि 1935 में डायर की इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट डिवाइड किए गए थे ट्रांसफर्ट और रिजर्व इसको अबॉलिश कर दिया गया तो डायर की वॉज अबॉलिश इन प्रोविंसेज और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है ना तो जो ट्रांसफर और बेसिकली रिजर्व सब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टिंगशन बनाए थे कि ये ट्रांसफर्ड है ये रिजर्व है उसको हटा दिया गया ठीक है तो डायर की वॉज अबॉलिश ये आपको याद रखना है प्रोविंशनल एट ऑटोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस मतलब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई है ना उनको बोला गया कि अब आपके पास इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स हैं आप टैक्स लगा सकते हो रेवेन्यू ले सकते हो है ना अब ब्रिटिश कंपनी इसमें कोई कंट्रोल नहीं करेगी जो ब्रिटिश इंडिया है वो इसमें कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो दे हैड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स एंड रिसोर्सेज दे कोड बोरो मनी ऑन देयर ओन सिक्योरिटी है ना अब वो पैसा ले सकते थे तो बेसिकली प्रोविंशनल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया डायर की को अबॉलिश किया गया है ना बाय कैमरा लेजिस्लेचर जो है वो अब प्रोविंसेस में छः ग्यारह में से छः प्रोविंसेस में बाय कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया है ना बाय कैमरल मैंने बताई दिया था अपर हाउस और लोअर हाउस वाला जो कंसेप्ट है वो अब छः प्रोविंसेस में आ गया था ठीक है सेपरेट इलेक्ट्रोरेट जो हमने पीछे वाले बात किया था उन्नीस में जो सेपरेट इलेक्ट्रोरेट जो सिख इंडियन क्रिश्चन और एंग्लो इंडियंस को एक्सटेंड किए गए थे वो वही सेम चीज़ अब जो है उसमें तीन और चीज़ों को इंक्लूड किया गया डिप्रेस क्लासेज वुमेन एंड लेबर इन तीनों को भी अब यू नो सेपरेट इलेक्ट्रोरेट दे दिए गए ठीक है डायर की वॉज प्रोवाइडेड फॉर इन द फेडरल एग्जीक्यूटिव तो सेंट जो डायर की हमने बात किया था कि डायर की जो प्रोविंसेस में है जो प्रोविंसेस है वहाँ तो अबॉलिश हो गई बट सेंटर पे जो फेडरल हमारा यू नो लेजि एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे डायर की को लाया गया है ना तो डायर की वहाँ फेडरल एग्जीक्यूटिव पे इंट्रोड्यूस हुई थी और प्रोविंसेज पे अबॉलिश हुई थी है ना फेडरल लेजिस्लेचर में दो चैम्बर थे तो मतलब बेसिकली बाय कैमरल टाइप का सिस्टम था जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाय कैमरल सिस्टम था सेंटर पर है ना क्या था काउंसिल ऑफ स्टेट्स और फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना और जो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी वो एक परमानेंट बॉडी होगी जैसे हमारी आज की राज्यसभा है तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है हमारी है ना लोकसभा का टर्म पाँच साल का होता है बट राज्यसभा तो एक परमानेंट बॉडी है यहाँ से लोग रिटायर करते हैं है ना तो वही बात किया गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है जो अपर हाउस है हमारा वो अब परमानेंट बॉडी होगा है ना ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई जो जब मान लो लोकसभा और राज्यसभा में यू नो कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको रिजोल्व कैसे करते ह
अपने 1935 से ही लिया है ठीक है सब्जेक्ट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया हमने फेडरेशन की बात की कि बात की थी है ना तो फेडरल सिस्टम का ये भी पार्ट होता है कि सेंटर के पास अलग पावर होगी स्टेट्स के पास अलग पावर होगी है ना तो इन सब्जेक्ट्स को बेसिकली डिवाइड किया गया सेंटर के पास अलग सब्जेक्ट्स आए सेंटर मतलब यहाँ पर फेडरल लेजिस्लेचर के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स आए प्रोविंसेस प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव लिस्ट अलग थी है ना और बाकी कॉन्करेंट लिस्ट अलग थी और जो रेजिड्यूरी पावर्स थी है ना इन इन जो आ, जो बेसिकली सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट में नहीं आई वो किसके पास थी वो गवर्नर जनरल के पास थी तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में जो रेजिड्यूरी पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास थी अभी किसके पास है ये एट प्रेजेंट किसके पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट के पास है है ना दिस इज़ विद पार्लियामेंट जो अभी रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास होती हैं है ना उस टाइम पे 1935 में किसके पास थी गवर्नर जनरल के पास थी ठीक है तो ये हो गया उसके बाद वोटिंग राइट्स दिए गए 10 परसेंट जनता को जो है वोटिंग राइट्स मिले थे है ना तो ये आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल जो थी जो हमने देखी थी जो इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको एबॉलिश कर दिया गया है ना तो जो इंडियन हमने देखा था ना कि क्राउन था फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फिर यहाँ पर वाइस रॉय था और यहाँ पर काउंसिल थी तो ये जो काउंसिल थी इसको एबॉलिश कर दिया गया ठीक है तो इसको एबॉलिश कर दिया गया ये आपको याद रखना है कहाँ एबॉलिश किया गया कब 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें इसको एबॉलिश कर दिया गया है ना आर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब 1934 में आर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया है ना बट आपको याद रखना है कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई है ये ऑल इंडिया फेडरेशन की हम जो डिवाइड करेंगे पावर्स ये कभी भी एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो जब तक इंडिया आज़ाद हुआ तब तक जो लॉ चल रहा था जो सिस्टम चल रहा था That was based on Government of India Act 1919 only, नाइनटीन ठीक है तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब ये नाइनटीन थर्टी फाइव कभी यू नो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं ठीक है कभी इसके प्रोविजन्स इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं थे जब इंडिया आज़ाद हुआ तब नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन वाला लॉ ही कंटिन्यू हो रहा था तो ये भी आपको याद रखना है उसके बाद फाइनली यू नो नाइनटीन फोर्टी सेवन में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है तब पास होता है अपना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है ना तो इसमें क्या होता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी एबलिश कर दिया जाता है जो क्राउन के नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने देखा था ना 1935 में क्या होता है काउंसिल को एबॉलिश किया गया 1947 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी एबॉलिश कर दिया गया है ना अब और जो प्रिंसली स्टेट्स है जो रियासतें थी उनको फ्रीडम ग्रांट कर दी गई फ्रीडम इन द सेंस कि अब उनको बोला गया कि या तो आप इंडिया ज्वाइन करो या तो पाकिस्तान ज्वाइन करो बट आप ब्रिटिश पैरामाउंसी अब नहीं है मतलब ब्रिटिश जो आपको पहले कंट्रोल करा था आप पहले ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर थे वो अब आपको नहीं है अब आप या तो इंडिया को डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप पाकिस्तान की डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हो बट हाँ ये भी याद रखना कि ये Uh, ऐसा भी कोई सिस्टम आया था ना कि लोग बोल रहे थे कि हमको अपनी अलग से रियासत बनानी है हमको अपनी अलग कंट्री बनानी है तो वो जो सिसीशन का सिसीशन uh, का जो यू नो पॉइंट था उसको हटा दिया गया कि भाई आप सिसीड आप नहीं कर सकते या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो और जो यू uh, नो you know, नहीं कर रहे थे जैसे हैदराबाद था हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू ले लिया गया जूनागढ़ था जूनागढ़ में रेफरेंडम करा दिया गया था है ना तो ये सब तरीक़ों से बाकी भी जितनी रियासतें थी उनको भी इंक्लूड कर दिया गया किस में इंडिया में है ना तो इस तरीके से हमको आज़ादी मिल गई थी और जितने भी एक्ट्स हैं वो हमारे ख़त्म हो गए इसमें इसके बाद अब हम अपने एक्ट्स बनाने लगे ठीक है तो ये थे अपने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स इन ब्रिटिश स्टेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये तो आप यू नो हर हर साल लगभग लगभग एक क्वेश्चन आता ही है हर साल तो इसीलिए पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको है ना और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यू नो आप इसके जो लेक्चर की पीडीएफ है ये वाली ये तो टेलीग्राम पे हम शेयर कर ही देंगे और अगर आपको यू नो नोट्स डाउनलोड करने हैं बेसिकली तो आप यू नो हमारी साइट पे भी जाके वहाँ पे यूपीएससी मटेरियल्स को आप यू नो देख सकते हो वहाँ पे एक सेक्शन है फ्री मटेरियल्स का आप लॉग इन करोगे साइट पर डब्ल्यू 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 डॉट द लेमैन वे डॉट कॉम है ना वहाँ से जाके आप सारा कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हो जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं और फ्री जो भी मटेरियल है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो तो आ, पढ़ते आप रहिए है ना आ, हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट तो ला ही रहे हैं और हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आगे और कौन सा कोर्स आप चाहते हैं कि हम लाएं है ना ताकि हम उस पर काम कर पाए तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर